今年相甲出现了两次因为叛乱棋子而叛父的棋局。首先是弃子大师曹云磊，咱们看一下现场视频。走着走着，一不留神扒拉掉了。许国义特他赶快叫裁判，合理的运用规则嘛，也没啥毛病。第二个破乱棋子的是河南队汪洋，来看一下现场视频。好，嗯、现在现在关键是不要不要在棋有棋子掉出棋盘就输了。嗯，啊、很危险，尤其有时候，哎呦哎呦哎哎哎，有可能真的是棋子，要是碰乱两个输了，因为你象又离开了，四又离开了，嗯、碰乱一个好像是犯违规，好像是这样，就我们。这个，对这个，今天要是真的这盘棋要是判过，就会出现两个碰撞棋子、啊，而且都是河南队，啊、哦、不啊那个呃是呃深圳是曹云磊是深圳队啊、嗯，我以为是那个河南队啊，那现在看一下啊，这个棋碰撞两个有可能是判负啊，因为你看一下呃对裁判怎么说吧啊看一下，如果拿子我们就知道肯定是判负了、嗯、啊啊那结束了，这是这两个事件。还有一个就是郑一红特大和王天一棋谱那个事儿，官方已经证明了，最后老王确实走了车六进二，那是个败招。但是呢，对手超时叛负，这个事儿水落石出了。好了，咱们得开始讲棋了。今儿这盘是象甲第二轮的比赛，红方四川队郑维彤上一轮输给了小胖，这把想找回一些分数。黑方是厦门队的刘子健，来立威，请看棋盘，双方是对兵开局。小郑呢跳个鞭马，子健正马，足底炮，上象，出车出车，进车巡河。黑方没有选择这个常见的平炮对车，他是进炮巡河，想将马跳上来打车。红方进两步，这把呢黑方对车了，好像红方这个车走了很多步，那也换掉，踩了。那这么算，红方其实也不亏，因为黑方的马也是往前跳，再往回蹦，一顶一顶平了。接着走，红方正马，黑方正马，少侠横车，子健中路放炮一将，上象，出车抓炮，没事红方左马往上盘，形成了连环炮，对手鞭炮发射，这还要打中兵是吧？要是冲起来吧。也不咋地，黑方会平炮别马腿啊，一会儿再用这个鞭炮啊打马。这棋红方没便宜，怎么整呢？少侠居九平四，中兵不管，心说你要是敢打，那我就给你了。子健的话想的有点多了，其实正招就是打中兵，红方补士，黑方再来个大别子。一会儿呢，再冲中卒。现场是这样走的，没打中兵，他是进局过河，这吃亏了，因为这局隐约在马脚啊。红方进兵拱中炮，先手啊，躲开，再来一招进兵过河，拱着炮踩着车，黑方只好过来捉马，红旗拱掉黑炮，黑吃掉红马。现在抓着双兵，这个都不重要。红方走，进车锁喉，平车捉死马，黑方跳出来，挺合理。下一步，红方平炮打马，好棋啊！估计有人会想到啊，那红方为什么不平车勾这个呢？同时还别住马腿，还能下底炮，这个黑方一点不怕。他马退窝心就行了，你下底炮，他又垫象，子子生根，连底势都有人保护，红方没啥棋。那如果平炮打马得子呢？黑方不怕，吃兵就行了。你打马，黑方就抓炮，他也是跑不了，只能说打个象，黑方踩掉。此造型呢还是军事。回到此处，少侠并没有平车勾马，他是直接用炮打。由于红方的车没有过来
，他不能这样连环。你这么一走空了，红方补士出老帅砍底士，这不太好防。现场啊，子建马三退伍，红方暂时没齐了。这过河兵怎么办呢？得有点价值，不能白给啊。他进中兵过河，拱掉，吃了，活下来一个，还把黑方中卒消灭了。用军抓了一手，往左来，这是根本抓不死了。黑方先给窝西马跳出来，少侠兵三进一，车啃不动，小卒不敢吃丢马。子建马七进五，红冲兵过河，瞄准底象。黑方用炮来一枪过过瘾，这里上士，子建拼了，底象不要，进马吃兵。少侠整的也挺好，他跳马，踩着车，主要是不好逃啊。比如说你放这儿，那红方一出老帅，砍着底士，中象又踩着车，那咱们换一个点。要是往后退两步呢，红方可以给这马打了。你中象一走，底线这马又丢了，那既然是避无可避了，黑方只能对杀。跳马踩车，同时保护底象。红平车捉马，黑用车看。同时还有铁门栓的杀棋。少侠退底炮解杀，子建下底车跟一手，平到老帅旁边，没有棋了。而且红方还有倒马踩车踩炮，此处呢是真正的转折点。黑方躲炮的话，放这儿就行了。假设红方朝上跳马。黑方可以退居防守，一时半会儿他上不来，现场可走坏了。黑方多平了一步，红方抓住机会跳马踩炮先手，那这已经控制不住了，黑方就平炮对杀。红方马五进六，准备铺槽，补四路士只能说稍稍顽强，能多走几步。现场补六路士，更坏了。少侠进马一将，给老将逼出来，然后呢，落象打车，你砍了象就重炮将，那黑方的车也是丢。现场子建连象都没砍，平炮一将，红方称势反将，一招毙命。至此黑方就投降了。那这称势黑方电炮红呢，给车一打，不用再玩了。这盘子建前期应对的不错，后期那个炮没躲好，导致速败，希望他再接再厉。本期视频就到这儿，方便的话就点个赞，下期再见。